நம்பி வாங்க சந்தோஷமா போங்க வெல்கம் டு டி கடை ரேடியோ ஆன்மீக கதைகள் பகுதியில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது அர்ஜுனன் சன்னியாசம் அர்ஜுனன் சன்னியாசம்னா என்ன நம்மளில் பல பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்கும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நம்ம டீ கடை ரேடியோ சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க பாஞ்சாலியோடு இருக்கும்போது தர்மனோட அறைக்குள்ளே போனதால் ஒரு வருஷம் சன்னியாசம் போக வேண்டிய நிர்பந்தம் அர்ஜுனனுக்கு ஏற்படுது அதனால மூத்தவங்க கிட்ட எல்லாம் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு சன்னியாசம் கிளம்புறான் கங்கை கரையில அந்தனர்களோட தங்கி வேத விசாரம் பண்ணிக்கிட்டே சன்னியாச காலத்தை கழிச்சிட்டு இருக்கான் அப்படி ஒரு நாள் கங்கையில குளிச்சுட்டு கரையேறும் போது ஒரு நாக கண்ணி அவன் காலை பிடிச்சி இழுக்கிறான் அதை பார்த்துட்டு அர்ஜுனு அவ யாருன்னு கேட்கிறான் நான் நாகக்குளத்துல பிறந்த உலுப்பி நாக அரசனோட பொண்ணு உங்களை பார்த்து கங்கையில் பார்த்ததுல இருந்து நான் பைத்தியம் பிடிச்சது மாதிரி ஆகிட்டேன் நீங்க தான் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கு அர்ஜுனன் கொஞ்சம் கூட மசியவே இல்லை உடனே உலுப்பி உங்களுக்கு நீரோட எல்லா ரகசியங்களையும் நான் சொல்லித்தரேன் உங்களை நான் சொர்க்கத்துக்கே கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு மயக்கிற வார்த்தைகளால பேசுறான் ஆனா அர்ஜுனன் அதுக்கு மயங்கவே இல்லை யார்கிட்ட வந்து என்ன பேசிட்டு இருக்க நீ நான் யாரும் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கறான் அதுக்கு உழிப்பி நீங்க யாருங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால தான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி நான் கேட்கறேன் அப்படின்னு சொல்லவும் அர்ஜுன நான் என்ன கல்யாணம் பண்றதுக்கா சன்னியாசம் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு கேட்கறான் உடனே உழிப்பி கல்யாணம் பண்றதுக்காண்டி சன்னியாசம் வரல ஆனா எனக்காக அதை கொஞ்சம் தளத்திக்க கூடாதா அப்படின்னு கேட்கறான் அதெல்லாம் மீற முடியாதுன்னு சொல்லி அர்ஜுனன் அழுவ பாக்குறான் ஆனா உழிப்பி அவனை விடாம துரத்திட்டு அவன் கூட வாதம் பண்ணிக்கிட்டு பின்னாலேயே போறான் எதுக்காக நீங்க சன்னியாசம் வந்தீங்கன்னு தெரியும் ஒரு பிராமணரோட பசுவை காப்பாத்த தர்மரோட அறைக்குள்ள போனீங்கல்ல அது போல இப்ப என்னையும் ஏத்துக்குங்கன்னு சொல்ல அர்ஜுனனும் அவளை ஏத்துக்கிட்டு அவ கூட சந்தோஷமா இருக்கான் கொஞ்ச நாள்ல அவங்களுக்கு ஒரு பையன் பிறக்கிறான் அவன் பேரு இரவான் நம்ம தமிழ்ல அவன அரவான் கூட சொல்லுவோம் அப்புறமா அவளை விட்டுட்டு கடற்கரை ஓரமா தன்னோட தீர்த்த யாத்திரைய தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கான் கிட்டத்தட்ட 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 சன்னியாச காலம் முடிகிற சமயத்துல அவன் மணலூருங்கிற கிராமத்துக்கு வர்றான் அந்த ஊர்ல அந்த நாட்டோட இளவரசி சித்ராங்கதைய பாக்குறான் சன்னியாசத்துல இருந்தாலும் அவளை பார்த்ததுமே அர்ஜுனனுக்கு அவன் மேல ஆசை வந்துடுது உடனே அந்த நாட்டு அரசங்கிட்ட போய் அவன் விருப்பத்தை சொல்றான் இவன் தான் அர்ஜுனன் தெரிஞ்சதும் அவன் ஒரு நிபந்தனையோட கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கிறான் அது என்ன நிபந்தனைனா சித்ராங்கதைக்கு பிறக்கிற மகனை அங்கேயே விட்டுட்டு போயிடணும் அப்படிங்கிறதான் உடனே அர்ஜுனனும் அதுக்கு சரின்னு சொல்லிடுறான் அப்புறமா அவளை அப்புறமா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்ச காலம் அங்கேயே சந்தோஷமா இருக்கான் அவங்களுக்கு பப்ரூஹனன் ஒரு மகம் பிறக்கிறான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் இந்த மாதிரி என் நாட்டுக்கு போறேன் அங்க ராஜசுயாக பண்ண போறோம் அப்ப நீயும் பையனோட அங்க வந்துடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறான் சித்ராங்கதையும் அவனை சந்தோஷமா வழி அனுப்பி வைக்கிறான் அப்படியே மேற்கு கடற்கரை ஓரத்துல உள்ள எல்லா இடங்களுக்கும் போயிட்டு தன்னோட தீர்த்த யாத்திரையை முடிச்சுட்டு கடைசியா துவாரகைக்கு வர்றான் துவாரகைக்கு முன்னாலேயே ஒரு ப பெரிய பசுக்கூட்டம் ஒன்று மேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அதை ஒருத்தன் மேய்ச்சிட்டு இருக்கான் அவன் அர்ஜுனனை பார்த்துட்டு என்ன காரணமா இங்க வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்கறான் உடனே அர்ஜுன நான் கிருஷ்ணனை பார்க்க போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கு அவன் உன்னை பார்த்தா கிருஷ்ணனை பார்க்க போற மாதிரி தெரியலையே அவன் தங்கச்சி சுபத்திரையை பார்க்க போற மாதிரி இல்ல இருக்கு அப்படின்னு நக்கலா சொல்லவும் அவ என்ன அவ்வளவு பெரிய அழகியா அப்படின்னு கோபமா கேக்குறான் உடனே அந்த மாட்டுக்கார சுபத்திரையை பத்தி ஆகா ஓகும்னு சொல்றான் அவன் சொல்ல சொல்ல அர்ஜுனனுக்கு சுபத்திரையை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை அதிகமாயிடுச்சு அவன் நினைப்புலயே நெஞ்சுக்குல காதல் தீ எரிய ஆரம்பிக்குது உடனே அவளை எப்படி அடையலாம்னு திட்டம் போடுறான் கிருஷ்ணனை கேட்டா சரி கிருஷ்ணனை கேட்டா சரின்னு சொல்லுவானா இல்ல துரத்திடுவானான்னு அவன் மனசு குழம்ப ஆரம்பிக்குது கிருஷ்ணர் கொடுத்தாலும் கொடுப்பார் என்னைய பத்தி பலராமருக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னையத்தான் அந்த பக்கமே அண்ட விட மாட்டாரே அப்படின்னு யோசிச்சான் சன்னியாசி வேஷத்துல தந்திரமா ராஜகிரகத்துல நுழைஞ்சு சுபத்திரையை கடத்தலாம்னு நினைச்சு சன்னியாசி வேஷம் போட்டுக்கிட்டான் போ போகும்போது சின்னதா ஆரம்பிச்ச தூரல் பெரிய மலையா மாறிடுச்சு உடனே பக்கத்துல இருக்க ஆலமரத்துல அவன் நிக்கிறான் ஆலமரத்தடியில நின்னுகிட்டே கிருஷ்ண பகவான மனசுல நினைச்சு கிருஷ்ணா 
எனக்கு உன் தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுன்னு கெஞ்சிறான் அவன் நினைக்கிறத கேட்டு கிருஷ்ணன் சிரிச்சுக்கிட்டே சத்யபாமா கிட்ட அர்ஜுனனை பத்தி சொல்லிட்டு அவனை பார்க்க போறாரு அப்போ எல்லாரும் மகேந்திர மலையில விளக்கேத்தி சாமி கும்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த கூட்டத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு வர்ற அர்ஜுனனை பார்த்துட்டு கிருஷ்ணர் அவன் பக்கம் போய் என்ன யோசனைன்னு கேட்டதும் அர்ஜுனன் பயந்துடுறான் அப்புறம் ரெண்டு பேரும் பரஸ்பரம் நல்லா விசாரிச்சுட்டு பேசிக்கிறாங்க அப்போ எதுக்கு இந்த காவி கோலம்னு கேட்கிறார் உடனே சுபத்திரையை பார்க்கத்தான் சொல்லி அர்ஜுனன் கொஞ்சம் வலிகிறான் சுபத்திரையை பார்க்கறதுக்கு காவி கோலம் எதுக்குன்னு கிருஷ்ணர் கேட்கிறார் நான் போ நான் போர் வீரனா வந்தா பலராமர் விடுவாரா மாட்டாரோ அப்புறம் நான் வந்திருக்கேன்னு தெரிஞ்சா சுபத்திரையை வெளியே விடாம மடக்கிட்டா நான் என்ன பண்றது அதனாலதான் சன்னியாசி உடையில வந்திருக்கேன்னு சொன்னதும் கிருஷ்ணர் சிரிக்கிறார் சிரிச்சுட்டு ஊரே சொல்லுது அவ அழக பத்தி உனக்கு வந்ததுல ஆச்சரியமே இல்ல நீ தாராளமா சுபத்திரையை திருமணம் செஞ்சுக்கோ ஆனா நீ நினைச்சது மாதிரியே உனக்கு பெண் கொடுக்க பலராமர் சம்மதிக்கவே மாட்டார் அவளுக்கு சுயமரம் வைப்பாரு அப்ப உள்ள புகுந்து அவளை கடத்திட்டு போயிடு கந்தர்வ விவாகமும் சரின்னு தான் சாஸ்திரம் சொல்லுது சுயமரம் வந்து அதுல உன்ன உட்கார வச்சா சரி உன்ன உட்கார வைக்காம போனா என்ன செய்ய முடியும் ஒருவேளை உன்ன உட்கார விட்டாலும் உன்னை விட அழகான வேற யாரையாவது அவளுக்கு பிடிச்சிட்டா என்ன பண்றது உனக்கு பிடித்த பொருள் உனக்கு இல்லைன்னு ஆகிடும்ல அதனால அதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காம என்னுடைய அரண்மனையில இருந்து இரவோட இரவா சுபத்திரி கிட்ட பார்த்து பேசி அவ மனச கவர்ந்து அவளை கடத்திட்டு போயிடு பின்னால தொடர்ந்து சண்டை போட்டா தடுக்கத்தான் உனக்கு நல்லாவே தெரியுமே உண்மையில எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குன்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார் அர்ஜுனர் அப்படி கிருஷ்ணன் சொன்னதும் அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர் காலில் விழுந்து வணங்குறான் சுபத்திரையை நினைச்சதுமே சன்னியாசி விஷயத்துல இருந்த அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரோட முகத்தை பார்க்க முடியாம வெக்கப்படுறான் அர்ஜுனா இது என்ன காரியம் சன்னியாசி மனசுல சல்லாவமானு கிண்டல் அடிக்கிறாரு அப்புறம் என்னென்ன பண்ணணும்னு அவங்கிட்ட சொல்றாரு கிருஷ்ணன் சொன்னபடியே அர்ஜுனனு நடந்துக்கிறான் மறுநாள் யாதவர்கள் பூஜை முடிச்சுட்டு திரும்பும் போது அவங்க கண்ணில் படுற மாதிரி நந்தவனத்துல ஒரு பாறை மீது அர்ஜுனன் உக்காந்துருக்கான் அவனை பார்த்த பலராமர் நீங்க யாரு எங்கெங்க போயிட்டு வரீங்க அப்படின்னு சொல் கேட்கிறாரு அர்ஜுனனும் தீர்த்த யாத்திரை கதை முழுசா சொல்றான் கதையை கேட்டுட்டு சன்னியாசி வேஷத்துல இருக்க அர்ஜுனனை எங்க எங்க தங்க வைக்கலான்னு யோசிக்கிறாரு அப்போ அங்க வந்த கண்ணன் கிட்ட கேட்க கண்ணன் எதுவும் தெரியாத மாதிரியே பேசுறார் உடனே பலராமன் இவர் நம்ம அரண்மனை தோட்டத்திலேயே தங்க சொல்லி சுபத்திரையை நல்லா கவனிக்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு கண்ணனோட திட்டப்படியே எல்லாமே நடக்குது அரண்மனையில எல்லோரும் அர்ஜுனன் உண்மையிலே சன்னியாசி நினைச்சு பூஜிக்கிறாங்க கிருஷ்ணனும் அப்படியே நடிக்கிறார் சுபத்திர அவனுக்கு எல்லா பணிவிடையும் செய்யறான் சன்னியாசி வேஷத்துல கபடமா வந்திருக்கிற அர்ஜுனனுக்கு அவ பார்வை குரு குருன்னு இருந்துச்சு அவன் முன்னால சுபத்திர வரும்போதெல்லாம் ஓர கண்ணால அவளை ரசிக்கிறான் மனசு முழுக்க முழுக்க அவ மேல காதல் அலபாஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது சுபத்திரைக்கு மனசுல வேறு ஒரு எண்ணம் முளைச்சது அவனோட தோற்றத்தை பார்க்கும்போது அவனை சன்னியாசி மாதிரி அவளுக்கு தோணல ஒரு சத்திரிய மாதிரி தெரிஞ்சது கன்னியாந்தபுரத்திலேயே கொஞ்ச காலம் அர்ஜுனன் இருக்கான் அவன் முன்னால வரும்போதெல்லாம் அவன் முன்னால சுபத்திர வரும்போதெல்லாம் அவளை ரசிச்சு ஓர கண்ணால பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் மனசு முழுச சுபத்திர நிறைஞ்சுக்கிட்டே வந்தான் அவனுக்கு திரௌபதியை விட சுபத்திர பேர் அழகிய தெரிய ஆரம்பிச்சான் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அர்ஜுனனோட அழகை பத்தியும் திறமை பத்தியும் மத்தவங்க சொன்ன வீர தீர கதையெல்லாம் கேட்டு அவனை பார்க்காமலேயே அவனை காதலிச்சுட்டு வர்றா சுபத்திர அஸ்தனா அஸ்தினாபுரம் போயிட்டு வர எல்லாருக்கிட்டையும் அர்ஜுனன் எப்படி இருப்பான்னு கேட்டு அவனை கற்பனையிலேயே இப்படித்தான் இருப்பான்னு மனசுக்குள்ள வரைஞ்சு வச்சிருந்தா அதனால சன்னியாசியா பார்த்ததும் அவளுக்கு இவன் தான் அர்ஜுனனு சந்தேகம் வந்துருச்சு அவங்கிட்ட காண்டவ பிரஸ்தம் பத்தியும் பாண்டவர்கள் பத்தியும் கேட்கிறா அவனும் கேட்க அவ கேட்க வர்றத புரிஞ்சுக்கிட்ட அர்ஜுனே தான் தான் அர்ஜுனன் சொல்ல ரெண்டு பேரும் காதல்ல மூழ்கிட்டாங்க வீட்டுல எல்லோரும் அர்ஜுன சுபந்திர கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க பலராமர் மட்டும் வேற மாதிரி க யோசிக்கிறாரு பலராமர் கணக்கு வேற மாதிரி இருக்கும்னு கிருஷ்ணன் நினைக்கிறாரு வீட்டுல எல்லோரும் அர்ஜுன சுபத்திர கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க பலராமர் கணக்கு வேற மாதிரி இருக்கும்னு கிருஷ்ணன் நினைக்கிறார் அதனால யாருக்கும் தெரியாம அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி அனுப்பி வச்சிடுறாரு இந்த கதை இந்த கதையில சுபத்திரையை கல்யாணம் பண்ணிருக்காக கபட நாடகம் போட்டதாலையும் சன்னியாசி வேடத்துல இருந்தே பல பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதாலையும் இதுக்கு பேரு அர்ஜுன சன்னியாசம் சொல்றாங்க இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இத பத்தின உங்களுக்கு கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க
கோவிந்தா எங்க கோவிந்தா நீ ரொம்ப சூடா இருக்குல்ல கோவிந்தா அம்மா கோவிந்தா